വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ടെയിൽസ് ഇന്നൊരു സ്പെസിഫിക് തീമിൽ ഒരു ഡിഷ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാലോവീൻ തീമിൽ ഡെവിൽ ഡെഗ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ ഡിഷ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു മൂന്നാല് ടൈപ്പ് ഡെവിൾ ഡെഗ്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെവിൾ ഡെഗ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാർഡ് ബോയിൽഡ് എഗ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് എഗ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എഗ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നൂല് വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം എപ്പോഴും നല്ല ചൂടാറിയിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സി ഒരു ഡിഷിന് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എഗ്സ് കൂടുതൽ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെക്കണമായിരിക്കും നല്ലത് സൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഗ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഹാലോവീൻ തീമിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു ആപ്പിറ്റൈസർ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണിത് ഇനി ഈ എഗ് വൈറ്റിലാണ് നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യോക്ക് ഒന്നെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ എക്സ്പെൻസിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് ഇനി ഈ എഗ് യോക്കിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് മേയോ മേയോ ഒരു ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് മസ്റ്റേർഡ് സോസ് ഒരു ക്വാർട്ടർ ടീസ്പൂൺ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയ പോലെ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ എഗ് മിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ചെറിയ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് വേണം ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഈ നോസിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി ഈ നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ എല്ലാ എഗ്സും ഫില്ല് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡെവിൾഡ് മുഖമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് ഒളിവ്സ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഒളിവ്സ് കൊണ്ടൊന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ ഐബ്രോസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഐസ് ഇതുപോലെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഒളിവ്സ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയൊരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്പ് ഒന്ന് നടുക്കൊന്ന് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യും ആൻഡ് മൗത്ത് ഇനി വേണ്ടത് ഡ്രൈഡ് റെഡ് റെഡ് ചില്ലീസ് ആണ് സീഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാങ്കിളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം സെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഞാനൊരു ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിറ്റിൽ ചിക്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഐസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ഒലിവ്സ് കൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഒലിവ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഐ ബോൾസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് കൊണ്ടാണ് ആൻഡ് ബീക്സ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമുക്കൊരു വേറൊരു ഫ്ലേവറിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ പെസ്തോ ആണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പെസ്തോയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ പെസ്തോ കീൻവ ബോൾ ചിക്കൻ ബോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹോൺസ് വെക്കുന്നത് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം വെച്ചാണ് ഡേബിൾ ഡെക്സ് ആക്ച്വലി കളർ ആഡ് ചെയ്തും ഈ എഗ് യോക്കിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്തും എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നാച്ചുറലായിട്ട് ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്പൈഡറിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ബ്ലാക്ക് ഒലിവ്സ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഒലിവ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ക്രിഞ്ചറിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് ബ്ലാക്ക് ഒലിവ്സ് ആൻഡ് ക്യാരറ്റ് ട്രാങ്കിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഒരു പാസ്ലി നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രോബെറി
ഇനി ഈ ഒരു ഡിഷ് എപ്പോഴും നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കിച്ചണിലൊക്കെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചമ്മന്തിപ്പൊടി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഹാലോവീൻ തീമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാപ്രിക്കയൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് പാ പാപ്രിക്കയും ചമ്മന്തിപ്പൊടിയൊക്കെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത എഗ്സിൽ കുറച്ച് പാസ്ലിയൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബ്ലാക്ക് സെസിമി സീഡും ഇതുപോലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഓപ്ഷനാണ് എപ്പോഴും പാസ്ലി ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ലീവ്സിൻ്റെ മേലെ വെച്ചാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് പ്ലേറ്റിൽ സെർവ് ചെയ്യണമായിരിക്കും എപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ നല്ലത് ആൻഡ് ലീവ്സ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോട്ടം ലെയറിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത ഡെവിൾ എഗ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പൈഡറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്ത ഡെവിൾ എഗ്സ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലീവ്സിൽ വെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പ്ലേറ്റിൽ വേണം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പിന്നെ ക്രിഞ്ചിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത എഗ്സ് ഇത് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി പൊടി വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്താണ് ഞാൻ പാപ്രിക്ക വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി സോസ് വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് പെസ്തു ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെവിൾ എഗ്സ് പാപ്രിക്ക ആഡ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സെസിമി സീഡ് ആഡ് ചെയ്ത് റെഡ് ക്രാൻബെറി ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെവിൾ ദ എഗ്സിൻ്റെ പ്ലാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കിഡ്സ് പാർട്ടീസിലോട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ് ആൻഡ് ഇതുപോലെ പ്ലേഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിഷ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിള്ളേരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഡിഷ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഈവൻ ഹാലോവീൻ തീമിലല്ലെങ്കിൽ കൂടി നല്ലൊരു ആപ്പറ്റൈസർ ആണ